amigos, ¿cómo están? Estoy súper contenta de estar con ustedes en otro video más. Ya se está haciendo costumbre decirles muñecos porque están hechos ah, un bizcocho todos. Ah, nah, no es cierto. Bueno, sí, puede ser. Hace unas semanas les pedí en Facebook y en Instagram que, por cierto, antes de seguir con este video, suscríbanse al canal, denle clic a la campanita para que les avise cuando hay video. Síganme en todas mis redes sociales para que sepan de qué les estoy hablando. Y es que les pedí que me mandaran sus historias a un correo porque iba a inaugurar una nueva sección. Para todos los que son nuevos y viejos, pues se podrán dar cuenta que este canal está como en reparación, en transición. Estamos entrando como a un nuevo Merlina canal. Una de las secciones que voy a abrir se va a llamar Desahógate con Merlina. Donde ustedes se van a poder desahogar, contarme con toda la confianza del mundo algún problema que les esté pasando, que quieran resolver y que no puedan contar, que no puedan vomitar, que no puedan decir, porque a veces nos da pena, porque a veces no tenemos confianza a las personas, a nuestros amigos, a nuestros papás, a veces nos sentimos solos y de verdad hay un montón de gente con depresión, hay muchísimos problemas psicológicos hoy en día, hay muchísimos problemas sexuales hoy en día también y nos da muchísima vergüenza, todo va a ser anónimo, lo que quiero es que esto sea un espacio con mucho respeto, confianza, en donde yo, su servidora, les pueda dar un consejo. Y para los que empiezan a decir, ¿y esta pendeja quién es para dar consejos? Bueno, actualmente estoy estudiando arqueología, muchos saben que soy actriz, Todo lo, la información que se da en este canal está totalmente avalada, me estoy yendo muchísimo por el rumbo también de la psicología, entonces no les voy a dar consejos nomás hacia el aire, como muchos que ahora ya nomás agarran una cámara y dicen información que no es, así que no crean todo lo que ven en internet. Yo les digo esto desde el principio para que tengan la total confianza de que les podré dar una buena respuesta y desde el fondo de mi corazón y con todo el amor del mundo y que ustedes se merecen. Antes de leerle la historia, les aclaro que de verdad todos los comentarios malos que se dejen en el buro de comentarios justamente en esta, en esta sección van a ser eliminados porque a veces no tenemos en cuenta lo que pueden hacer nuestras palabras a las personas. A veces nos sentimos muy valientes detrás de un celular o de una computadora para decirle a las personas cosas muy hirientes y mucha gente ha llegado al punto del suicidio. Así que por favor, esta sección es para apoyarnos, para que sea algo muy bonito, lleno de amor y de mucha luz. Advirtiéndoles eso, prosigo con la historia. Hola Merlina, me gustaría contarte mi historia, espero no te parezca aburrida. Yo me junté a los 16 años con un hombre 10 años mayor que yo y fue mi novio una semana. ¡No! Ya desde ahí, ¿se acuerda que en el video pasado les dije que tienen que conocer bien a las personas antes de andar con ellas? En junio cumplimos 10 años juntos con dos niñas y ganas de tener otro bebé. Yo lo amo demasiado, hemos pasado muchas cosas juntos. Pero hay un detalle, el hombre es un ojo alegre, tiene cuatro... Tiene cuatro hijos con tres mujeres, dos de ellos con su patrona. Hace un tiempo dejó de trabajar ahí, se, independi se independizó y nos ha costado un poco, pero ahí vamos. Nunca nos ha fallado nada en cuestión económica, ni tampoco en su atención. Siempre nos cuida y dedica tiempo, mucho más en los últimos cinco años, a raíz de cosas que hemos pasado. Él aún convive con las niñas y obviamente con la mamá. Y cuando tiene algún compromiso con ellas... Trata de compensar el tiempo en otra ocasión con nosotras y la verdad es un buen padre. ¿Tú crees que hago mal en aguantar todo eso, aparte de unas cuantas infidelidades que le he encontrado? No quisiera arrepentirme en un futuro, a veces no sé qué hacer. Me gustaría saber si me leíste, me haría muy feliz porque me encanta tu forma de ser y tus videos. Un saludo, sigue siendo igual de linda. Besos. Tras. Está muy fuerte la historia. Yo creo que desde que... Llevabas una semana de conocerlo, ya estaba complicado. A veces conocemos a las, a las, las personas dentro de mucho tiempo. O sea, tenemos que, cuando salimos con alguien, tenemos que conocerlo mucho tiempo antes de decidir eh, ser novios. Y mucho más antes de decidir formar una familia y hasta casarte con esa persona. Porque nunca acabas de conocer a la gente. Eso es un hecho. Y... Veo que en tu correo me dices que lo amas mucho, que tienen dos niñas, pero que el hombre es un ojo alegre. Pero que nunca les ha faltado nada, que les presta atención. A veces nosotras y nosotros justificamos a las personas que nos lastiman por amor, cuando realmente nos están haciendo daño. Pongamos un, un, un caso bastante grave. Ay, me golpeó. Ay, pero pues es que es porque me ama. No, a ver. A veces justificamos cosas que no sabíamos que somos capaces de aguantar por según amor. Pero lo que no nos damos cuenta es que en realidad eso no es amor, esos son vacíos que tenemos nosotros 
y que estamos llenando y cubriendo con una persona. Por eso es importantísimo aprender a estar solos. Antes de que se metan en una relación, aprendan a estar solos, a conocerse a sí mismos para saber lo que, los que les gusta, lo que quieren y lo que no, y lo que son capaces de aguantar de alguien. Porque... Ahí yo te puedo decir que hasta qué punto estás dispuesta a aguantar cuando sabes que es un ojo alegre, que tiene más hijas. Yo siento que lo estás aguantando porque lo quieres, pero en realidad te estás haciendo mucho daño. Y hay una vida inmensa allá afuera, aparte de esta persona. Hay muchos hombres, hay muchas vidas que podrías tener, muchas probabilidades en donde seguramente te sentirías completa y feliz y se nota que no te sientes ya cómoda y que estás sufriendo. Y si estás sufriendo y no te sientes cómoda, ¿qué haces ahí? Lo mejor es que te vayas, huyas y busques tu felicidad. Eso por un lado para ti como persona. Dos, es que tienes hijos. Tienes hijos y yo creo que es muy importante como papá saber qué es lo que les estamos proyectando a nuestros hijos. Si tú quieres que el día del mañana tus hijos o hijas sean personas independientes, que no se dejen de nadie, que tengan relaciones sanas, que no caigan en relaciones tóxicas como todos actualmente, porque estamos llenos de traumas y vacíos existenciales, tienes que ponerles el ejemplo y salirte de ahí, salirte por ellos, salir adelante, tú puedes sola. Hay muchas mujeres que lo han logrado, no eres la única persona que lo podría hacer, claro que puedes. Tienes toda la capacidad, aparte de que eres súper joven, así que tienes toda la vida por delante, podrías conocer a otra persona, podrías entablar una nueva relación, un nuevo noviazgo, a lo mejor llegar a casarte y estar feliz con una persona que realmente te ame, te respete, te valore, al igual que a tus hijos. Muy atenta con lo que les estás enseñando, porque el día de mañana tus hijos van a aprender a que se tienen que dejar y que tienen que aguantar ese tipo de cosas de cualquier persona y no habría por qué regañarlos porque en realidad tú lo, tú lo estás haciendo, ¿sabes? Entonces, si tú quieres que tus hijos no aprendan ese tipo de cosas y tengan una inteligencia emocional mucho mejor, que a, que a lo mejor tú la tuviste, enséñales a que sí se puede, que eres una guerrera, que te vas a salir de ahí y que acuérdate que eso no es amor. Una persona que te ama no te lastima ni te hace ese tipo de cosas. Y ya basta de justificar a las personas por amor. Esa persona definitivamente hermosa no te ama, así que huye de ahí. Espero, preciosa, claro que te leí, aquí te estoy leyendo, que te haya servido este consejo y que me llegues a escribir un correo en donde me digas que lograste salirte, que trabajas, que eres independiente y que... Con todo el respeto del mundo, ves a tu expareja y convive con tus hijos y todo, y que le estás dando un mejor ejemplo a tus hijos, porque sí se puede. Yo sé que ahorita lo ves todo negro, pero de verdad que vas a poder. Y si tú, personita que me estás viendo, eh, quieres contarme algo, algún consejo que quieras que te dé, con toda la confianza, escríbeme al correo desahogateconmerlina.com y de verdad que voy a leer sus historias y aquí las vamos a leer todos. Vamos a dar apoyo, mensajes de amor, cositas bonitas y buena vibra para... Eh, la cartita que esté leyendo, ¿ok? Así que espero que les haya gustado mucho este video, que les haya gustado esta nueva sección, que les sirva. Si te sentiste identificado y tienes una historia parecida, que te sirvan estas historias para que lo apliques a tu vida. Te mando muchos besos, sígueme en todas mis redes sociales que aquí abajito te las dejo. Dale a la campanita, suscríbete y todo, pasa la voz, corre la voz para que vayamos creciendo mucho más juntitos. Cuídate mucho el trucutru. Adiós.